আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিয়াল আলিম মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া নাফসিহ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়া কুল জাআল হাক্কু ওয়া জাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিল কানা যাহুকা প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি আজ তারিখ দশ দশ দু ইন্ডিয়ান সময় তিনটে আঠারো মিনিট আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমি বিশেষ করে আজকের আলোচনার ভূমিকাতেই বলে দিই সে বিষয়টা কি বাংলাদেশের একজন বক্তা আছে যিনি জাল হাদিসের পূজারি যিনি সহি হাদিসকে তিনি জয়ীব প্রমাণ করেন এবং জাল হাদিসগুলোকে তিনি আল হাদিস বলে মানুষের সামনে মানে বোঝাতে চাই এবং জাল হাদিসগুলোকে তিনি সহি হাদিস বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন এই মর্মে তিনি একটা বইও লিখেছেন বইটার নাম ওহাবিদের ঘোষিত জাল হাদিসই আল হাদিস যদি আলহামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে আমাদেরকে জব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ মানে করি না আমরা তারপরেও তাদেরই মানে একদম মায়ের পেটের সন্তানরা তারা জবাব দিয়েছে বইগুলোর অনেক অংশই বিশেষ করে দেবন্দি ওলেমা তার এই বইয়ে জব দিয়েছে তো আমরা যার কথা বলছিলাম তার নাম হচ্ছে আলাউদ্দিন জিহাদি তার একটা বক্তৃতা আমাকে বেশ কিছু আমাদের দিনী ভাইয়েরা দিয়েছে এবং এই আলোচনাটি জব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে ইনশাল্লাহ সেটাকে নিয়েই আজকে সংক্ষিপ্তভাবে একটা আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়েছি আজকে যে বিষয়ে তো আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টির নাম হচ্ছে মহিলাদের সলাতের মধ্যে এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে না নেই মানে নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে কোনো ভিন্নতা আছে না নেই তো এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আলাউদ্দিন জিহাদি সহ অনেক হানাফি মুকাল্লি দেবন্দি বেরলবি ফুরফুরা যতগুলো ক্যাটাগরি তাদের মধ্যে আছে যতগুলো ফিরকা তাদের মধ্যে আছে তারা একমত যে নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে এটা তাদের দাবি তো এই দাবির প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন কিছু দলিল নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছেন ইনশাল্লাহ আমরা সেগুলোরই জবাব দেব তো প্রথমে বলে রাখি যে আলাউদ্দিন জিহাদি সাহেব তিনি প্রথম দলিল দিয়েছেন নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে কোনো ভিন্নতা বা কোনো পার্থক্য নেই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আলাউদ্দিন জিহাদি সহ যত হানাফি মুকাল্লিদ আছে তারা আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত এই মুহূর্ত পর্যন্ত একখানাও তারা দলিল এমন দলিল পেশ করতে পারে নাই যেটা ইমাম আবু হানি প্যারায় মহল্লা তিনি বলেছেন নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে দশটা হোক বারোটা হোক চোদ্দোটা হোক পনেরোটা হোক কোনো পার্থক্য ইমাম আবু হানি প্যারায় মহল্লা থেকে প্রমাণ তারা পেশ করতে পারে নাই আলহামদুলিল্লাহ হানাফি দেবন্দি হোক বেরলবি হোক আরিনাথপুরি জনপুরি মাঝভান্ডারি ফুলতলি রাজারবাগি ফুরুফুরা যত ফিরকা আছে তারা কেউ আজ পর্যন্ত চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজড়ি হয়ে গেল কেউ একটা প্রমাণ পেশ করতে পারে নাই যে ইমাম আবু হানিফের মহল্লার নিকটে নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে দশটা বারোটা চোদ্দো পনেরো বিশ একশো দুশো যে পার্থক্য আছে আলহামদুলিল্লাহ ইমাম আবু হানিফের মহল্লার তরফ থেকে কোনো পার্থক্য তারা পেশ করতে পারে নাই অথচ দেবন্দি বেরলবি সকলেই একমত তাদের ইমামের কথাটাই তাদের নিকটে হুজ্জত তারা মুকাল্লিদ তারা কোরআন হাদিস তারা গবেষণা করতে পারবে না এই জন্যই তারা বলে যে তারা মুকাল্লিদ কিন্তু নারী এবং পুরুষের সলতের ক্ষেত্রে এবং আবনিপার তরফ থেকে কোনো দলিল তারা পেশ করতে পারে নাই আজ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ পারবে বা কিভাবে কেননা কোনো দলিল তো নাই আর মুকাল্লিদের দলিল তার ইমামের কথা আমরা একাধিকবার বলেছি যেহেতু তিনি আহমেদ রেজা খানের বেরলবি ফিরকার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং প্রশংসা করে আলাউদ্দিন জিহাদি তার জন্য একটা দলিল দেয়াই যথেষ্ট তাদের একটি বই আছে জা আল হাক আহমেদ ইয়ার খান নইমির রচিত তৃতীয় খণ্ড একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা দুয়াই কোনো প্রসঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে লিখেছে যে আমাদের মূল দলিল তো এই কোরআন হাদিসগুলো নয় আমাদের দলিল হচ্ছে ইমাম আবু হানিফের এমহল্লার কথা ইমাম আবু হানিফের এমহল্লার কথা হচ্ছে বেরলবিদের এই তথাকথিত সুন্নি টুন্নি যাই বলেন না কারো এদের দলিল হচ্ছে কি কোনটা ইমাম আবু হানিফের এমহল্লার কিন্তু না ইমাম আবু হানিফের এমহল্লার থেকে কোনো দলিল তারা পেশ করতে পারেনি যে ইমাম আবু হানিফের এমহল্লা বলেছেন নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে এতগুলো পার্থক্য আছে জি না পারেনি আর তারা কোশ্চিন কেউ পারবেও না ইমাম আবনি পারে মোল্লাকে বাদ দেন তারা বলবে আমরা ফিকে হান ফিকে মেনে চলি তো ইমাম আবনি পার দুজন বিখ্যাত ছাত্র ছিল ইমাম কাজি ইউসুফ এবং ইমাম হাসান বিন সাইবানি মানে ইমাম মোহাম্মদ এই দুইজনের তরফ থেকেও তারা কোনো দলিল কোনো প্রমাণ তারা পেশ করে নিজে তাদের নিকটেও অর্থাৎ ইমাম আবু হানি পারে মোল্লার এই দুইজন ছাত্র নিকটেও নারী এবং পুরুষের মধ্যে এতগুলো পার্থক্য আছে করতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ কেন কেননা কোনো পার্থক্যই করেনি সালাপুরা এরা এখন এসে তারা নতুনভাবে পার্থক্য তারা সূচনা করেছে তো যাই হোক এর মধ্যে আর একটা পয়েন্ট মনে রাখি বা বলে দেওয়া ভালো হবে 
যে হানাফিদের মধ্যেই স্বয়ং নারী এবং পুরুষের মধ্যে কতগুলো পার্থক্য আছে এটা নিয়ে চরম বিতর্ক আছে তার নিজেরই একমত নয় যে নারী এবং পুরুষের সালাতের মধ্যে কতগুলো বিতর্ক আছে এটা দেবন্দিদের বই ভেস্তির জেওয়ার আশরাফ আলী থানভীর রচনা একশো ষোলো এবং একশো সতেরো পৃষ্ঠাতে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে এগারো খানা পার্থক্য আছে কে বলেছে আশরাফ আলী থানভী কি বলেছে নারী পুরুষের সলাতের মধ্যে এগারো খানা এগারো খানা পার্থক্য আছে তার বেস্ত জ্বরের একশো ষোলো একশো সতেরো নম্বর পৃষ্ঠা আর দুই ইমাম নুজাইম তিনি ইমাম জাইলের একটা কথা নকল করেছেন এ জাইলাই মানে এটা হাফেজ জাইলাই নয় যিনি নাজবুর লেখক এর মানে জাইলাই নয় ইনি হচ্ছেন তাবাইনুল হাকাইক গ্রন্থের রচয়তা প্রথম খণ্ড একশো আঠারো পৃষ্ঠা থেকে নকল করে বলেছেন যে এই ইমাম জাইলের নিকটে নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে দশটা পার্থক্য দেখেন এখানে হচ্ছে জাইলের মতে দশটা আর আশরাফ আলী থানভীর মতে এগারোটা তিন নম্বর দলিল ইমাম নুজাইম যিনি বাহার রায় গ্রন্থের রচয়িতা তিনি প্রথম খণ্ড পাঁচশো এক পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে তেরো খানা পার্থক্য আছে কে বলছে এগারো কে বলছে দশ কে বলছে তেরো এতটাই না ইমাম মানে আরও আরও তারা নকল করেছে সালমান মানসুর তার যে যে গ্রন্থ আছে কিতাবুল মাসাইল প্রথম খণ্ড তিনশো ছত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে টোটাল চব্বিশটা পার্থক্য আছে চিন্তা করে দেখেন কে বড় মুস্তাহিদ কেননা ইমাম আবনি বেরেবলা থেকে কোনো প্রমাণ তারা পেশ করতে পারেনি ইমাম ইউসুফ থেকে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেনি ইমাম মোহাম্মদ থেকে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারে নাই কিন্তু হানাফিদের মধ্যেই তাদের মধ্যেই এতগুলো ইকতেলাপ যে নারী এবং পুরুষের সালাতের মধ্যে কতগুলো পার্থক্য আছে আশরাফ থানবি বলছে এগারোটা ইমাম নুজাইম বলছে ইমাম জাইলে বলছে দশটা ইমাম নুজাইম বলছে তেরোটা এবং কি এই সালমান মনসুর তিনি বলছেন চব্বিশটা আর আমার হাতে দুটো বই আছে হানাফিদের বই হানাফিদের নামাজ একটা হানাফি কেল্লা হানাফিদের নামাজ করবেন একশো উনত্রিশ পৃষ্ঠাতে তিনি লিখেছেন বসির হাসান কাশেমি যে নারী পুরুষের সলতের মধ্যে টোটাল চব্বিশটা পার্থক্য আছে আর এদিকে আমাদের নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হানাফি কেল্লাতে তিনি বিশেষ করে ইমাম নুজাইমের কথা নকল করে তিনি বলছেন তেরোটা এখন আমরা বলবো কে বড় মুকাল্লিদ আর কে বড় মুজদাহিদ তার ইমাম আবনি বারে আমল্লা থেকে কোনো দলিল প্রমাণ পেশ করতে না পেরে নিজের এখন মুজতাহেদের মুখোশ পরে কে বলছে দশটা কে বলছে এগারো কে বলছে তেরো কে বলছে চব্বিশ আমরা বলি যে আরে দাদা আরে ভাই আপনারা এত ইক্তেলাপ না করে পরিষ্কার নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে তাকবির থেকে সালাম পর্যন্ত কোনো পার্থক্যই নেই আর যদি বলেন যে কটা পার্থক্য আছে তো আপনারা হানাফি যারা আছেন তারাই নিজের আগে বাহাস মুনা যারা দলিল আদিল্লা দিয়ে আগে নিজের একমত পোষণ করেন তারপরে আমাদের কাছে দলিল পেশ করবেন যে কতটা আছে নিজের ইমামের রায়কে ছেড়ে দিয়ে এখন এই সব মুখোশধারী মুক্তি যারা বলে যে আমরা মুজদাহিদ না আমাদেরকে তাকলিদ করতে হয় আমাদেরকে মাঝাব মানতে হয় আজকে তারাই ইমাম হওয়ার প্রচেষ্টা তারাই নিজের ইমাম হওয়ার প্রচেষ্টা যে নারী পুরুষের সলাতের মধ্যে পার্থক্য তাদের ইমাম সাহেব বলেনি রাইমাহুল্লাহ কিন্তু তারা নিজের এখন পার্থক্য করতে চাইছে তো যাই হোক আসুন আমরা কিছুবার আলোচনা করি আলাউদ্দিন জিহাদি বেশ কিছু হাদিস থেকে দলিল দেয় পেশ করে দলিল পেশ করেছে যে নারী পুরুষের সলাতের মধ্যে পার্থক্য তিনটে দলিল পেশ করেছে তিনটে দলিল পেশ করেছে একটা হচ্ছে বিশেষ করে সৌর কোবরা আলিল বাইহাকি থেকে দুই নম্বর দলিল মুসন্নাব ইবনে আবিসেবা থেকে তিন নম্বর মুসন্নাব আব্দুর রাজ্জাক থেকে তো প্রথম যে দলিলটা পেশ করেছে ইবনু ওমর রদি আল্লাহ আনুসূত্রে সৌর কোবরা আলিল বাইহাকি থেকে আসুন আমরা তার মুখ থেকে শুনে নিই তা দলিলটা তিনি কি দিয়েছেন আমি দলিলটা তার মুখ থেকে শুনিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় প্রথমেই একটা হাদিস আপনার স্ক্রিনে লক্ষ্য করুন যেটা ইমাম ভাই হাকি রহমতুল্লাহ ভাই তিনার সোনানুল কোবরা এর দ্বিতীয় খণ্ডের চারশো দুই পৃষ্ঠার মধ্যে তিন হাজার একশো নিরানব্বই নম্বর হাদিস উল্লেখ করেছেন এইভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী রাহাল্লাম বলেছেন মানে বাম পায়ের উপরে ডান পা রেখে বসবে যেমনটা আমাদের দেশে মা বোনেরা নামাজের ক্ষেত্রে বসে থাকেন তারপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াম বলেন একসাথে মিশাই রাখবে 
যেটা তাদের সকল ঢাকার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযোগী এই হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারছি পুরুষের নামাজ এবং নারীদের নামাজের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে এবং সেই ব্যবধানটা স্বয়ং আল্লাহ রসুল সাল্লাম কর্তৃক করা হয়েছে কোন মাঝাবের ইমাম এটা নতুন করে আবিষ্কার করেনি যাই হোক আমরা প্রথম একটা দলিল শুনে নিলাম এই একটা দলিলের আগে জবাব দেব তিনি দেখেছেন তিনি যদিও ইবারত একটু ভুল পড়েছে জেলাসাকে মানে তা শুধু পড়ে ছেড়ে দিয়েছে জেলাসা শব্দ আছে সোনান বাইহাকির হাদিস নাম্বার তিন হাজার একশো নিরানব্বই তার ইবারত পড়াতে ভুল আছে প্রথম অংশ দুই নম্বর বিষয় যে তিনি একটা হাদিস পেশ করেছেন সোনান কুবরা আলির বাইহাকি থেকে হাদিস নাম্বার তিন হাজার একশো নিরানব্বই থ্রি ওয়ান ডাবল নাইন এই হাদিসটা ইবনু অমর অদিলতাল আনু থেকে বর্ণনা হয়েছে মহিলাদের শিসদাই পুরুষের চেয়ে ভিন্নতাকে উদ্দেশ্য করে এই হাদিসটা বর্ণনা হয়েছে আর তিনি বলে পরিষ্কারভাবে আলাউদ্দিন জিহাদি সাহেব বলে দিলেন যে এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত যে নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে পার্থক্য আছে এটা কোনো ইমামগণ নয় স্বয়ং রসুলের দিকে নিজবাত করেছে তো ভাই রসুলের দিকে যদি কোনো হাদিস নিজবাত করেন অবশ্যই আপনাকে একজন আলেম মানুষ আপনার উচিত ছিল যে আপনাকে সনদ সহকারে হাদিসটা সহি না জাইব না হাসান না হাসান লি গয়রি না মৌজু এটা আপনাকে বর্ণনা করার দরকার ছিল কেন বর্ণনা করলেন না কেন করলেন না যদি করতেন তাহলে তা ধরা পড়ে যেতেন এই জন্য করেননি আসলে আমরা দেখে নিই সোন কুবর আলি ভাইয়াকির সেই হাদিস তিনি যেটা পড়েছেন যে ইবনু ওমর থেকে সেই হাদিসটা সহি না জাইব প্রথম কথা হাদিসটা জয়ীব কেন এখানে আবি মতি আল বালকি একজন রাবি আছে এই রাবি প্রসঙ্গে স্বয়ং ইমাম বুক বাইহাকি রায় মহল্লা তিনি সোনাল কুবরা আলিল বাইহাকি থেকে দলিল দিচ্ছেন সোনাল কুবরা আলিল বাইহাকির যেই হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন তিন হাজার একশো নিরানব্বই এই হাদিসের পরে এই আবু মতি আল বালকি থেকে ইমাম বাইহাকি রায় মহল্লা আরাকখান হাদিস নিয়ে এসেছে এই আবু মতি আল বালকি থেকে তিন হাজার দুশো নম্বর হাদিস ওটা হচ্ছে তিন হাজার একশো নিরানব্বই তারপরে হাদিস হচ্ছে তিন হাজার দুইশো নম্বর হাদিস এই হাদিসটা আনার পরে ইমাম বাইহাকি রায় মহল্লা তিনি পরিষ্কারভাবে বলছেন যে কলা আহমদ আহমদ বলেছেন আবি মতি বালকি জাইফিল হাদিস যে আবি মতি আল বালকি এই রাবি হচ্ছে জাইফ তার হাদিস তিনি হচ্ছে হাদিসে তিনি দুর্বল স্পষ্টভাবে তারপর তিনি আর একটা কল নকল করেছেন যে কলা শায়খ রহমাহুল্লাহ মানে এ ব্যাপারে ইমাম বাইহাক রহমুল্লাহ তিনি বলেছেন অকাত জাইফ জাইফ মানে এই যে আবি মতি আল বালকি তিনি হচ্ছেন জাইফ তিনি জাইফ তিনি এই রাবি ইনি হচ্ছে হাদিসে জাইফ তারপরে তিনি বলছেন ইয়াহিবনু মাইন মানে এই কলটা বলেছে ইয়াহিবনু মাইন থেকে আর ওয়াগাই রুহু এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ওলেমারা বলেছে যে এই আবু মতি আল বালকি তিনি জাইফ এক নম্বর দলিল দেখেন ইমাম বাইহাকির গ্রন্থ সন কুবরা থেকে হাদিসটা পাঠ করলেন তার পরের হাদিস কেন পড়লেন না তার পরের হাদিসে লেখা আছে যে এখানে আবি আহমদ দিনি বলছেন যে আবি মতি আল বালাকাই জাইফুল হাদিস তিনি হচ্ছে হাদিসে জাইফ এখানে ইয়াহিবনু মাইনের কথা নকল করা হয়েছে আর ইয়াহিবনু মাইন রেমল্লা দুশের তেত্রিশে তার মৃত্যুবরণ করে তিনিও বলছেন যে তিনি মানে জাইব বলেছেন ও গাই রেহু এবং ইমাম মাইন ছাড়া আরও অনেক মহাদ্দিসগণ এই হাদিসটাকে জাইব বলেছে দুই নম্বর ইমাম বাইহাকি রেহমল্লার আরও একটি কিতাব যেটাকে বলা হয় শিওবুল ইমানুল বাইহাকি শিওবুল ইমানে ইমাম বাইহাকি রেহমল্লা তিন হাজার চারশো চৌত্রিশ নম্বর একটা হাদিস নিয়ে এসেছেন এই হাদিস একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ তবে এই আবু মতি আল বালকি এই রাবি এখানে আছে আনার পরে তিনি বলছেন ইমাম বাইহাকি রেহমল্লা যে আবু মতি আল বালখি আবু মতি আল বালখি এ হচ্ছে এই ব্যক্তি হচ্ছে রাইফ এ হাদিস গ্রহণযোগ্য নাই আসেন আমরা সরাসরি সেই গ্রন্থটা খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই যে তিনি যে হাদিস পাঠ করেছেন তার পরের হাদিসেই আবু মতি আল বালখিকেই স্বয়ং ইমাম বাইহাকি রেহমল্লা জাইব বলেছে তিনি মহদ্দিসদের কথা নকল করেছে কিন্তু আমাদের আলাউদ্দিন জিহাদি সাহেব সেটা হাদিস পাঠ করে ছেড়ে দিলেন তিনি হাদিসের তাহাকিক দিলেন না পরে হাদিসটা কেন পড়লেন না আসেন আমরা প্রথমে হাদিসটা দেখে নিই আমি একটু স্ক্রিনশট দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন আবু মতি আর বলছি এক মিনিট এই যে সোনাল কুবরালি বাইহাকি আর সোনাল কুবরালি বাইহাকি সোনাল কুবরা লেখক মোতাপ্পা চারশো আঠান্ন হিজরি দারুল কুতুব ইলমিয়া থেকে এটা নুস্কাটাকে ছাপানো হয়েছে তিনশো নম্বর পৃষ্ঠা আমরা তিনশো পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা দেখেন 
আমি মার্ক করে রেখেছি এই হাদিসটা তিনি পাঠ করেছেন এই হাদিসটা আবু এই হাদিসটা তিনি পাঠ করেছেন এই তিন হাজার একশো নিরানব্বই নম্বর হাদিস যেটা আমি মার্ক করে রেখেছি এর পরের একটা হাদিস তিন হাজার দুইশো নম্বর হাদিস দেখেন এখানেও স্পষ্টভাবে আবু মতি আবু মতি আছে এখানে তার পুরো নামটা দেওয়া আছে আবু মতি হাকাম বিন আবদুল্লাহ বালখি তার পুরো নাম এখানে শুধু আবু মতি দেওয়া আছে তারপরে তিন হাজার দুইশো নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরে এবং বাইহাকি পরিষ্কার বলে লিখছে যে কলা কলা আবু আহমদ আবু আহমদ তিনি বলেছেন আবি মতি বালখি জাইফুল হাদিস যে আবু মতি আল বালখি তিনি হাদিসে জাইফ আরেকটা কর্ণকল করেছেন তারপর তিনি আবার একটা কর্ণকল করছেন দেখেন আরেকটা কর্ণকল করছেন কলা শায়েখ রেহমাহুল্লাহ ওয়াকাদ জাইফ পরিষ্কার হয়েছে তারপরে শায়েখ রেহমুল্লাহ তিনি বলছেন জাইফ ইহাইবনু মাইন ও গয়রেহু ইহাইবনু মাইন এবং অন্যান্য মহাদ্দিস গন এই আবু মতি আল বালখিকে তিনি জৈব বলেছেন তো ভাই বলেন তো এই হাদিসটা কেন পাঠ করলেন না স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে এই যে নারী এবং পুরুষের সলাতের মধ্যে পার্থক্যকারী যেটা ইবনু ওমর থেকে যে দলিলটা দেয়া হয়েছে এখানে পরিষ্কার আবু মতি আল বালখি আছে তার সম্পূর্ণ নাম এটা আবু মতি সম্পর্কে দ্বিতীয় হাদিস নিয়ে আসার পরিমাণ বাইহাকি তিনি নকল করে দিয়েছেন যে হাদিসটা যাই এক নম্বর দুই নম্বর ইমাম বাইহাকি শোভন ইমালুল বাইহাকিতে তিনি আবু মতি আল বালকি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ড দুশো চুরাশি পৃষ্ঠাতে হাদিস নম্বর তিন হাজার চারশো চৌত্রিশে দেখাচ্ছি আপনাকে হ্যাঁ তিন হাজার চারশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিস তিন হাজার চারশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিস এখানে টিকা দেখেন যে মহককে তাহাকিক করেছে এখানে দিয়েছে যে স্নাদ জাইব এ স্নাদ কেন জাইব পরিষ্কার বলছে এখানে আবু মতি হুয়া আহকাম বিন আবদুল্লাহ আল বালকি ঠিক আছে ওর পুরো ই মৃত্যুবরণ করে একশো নিরানব্বইয়ে তার কথা নকল করছে যে তিনি একশো নিরানব্বই মৃত্যুবরণ করে তারপরে তিনি বলছেন যে তার প্রসঙ্গে কলা ইবনু মাইন ইবনু মাইন বলেছেন কি বলেছেন লাইসা বিশ্বাই যে এই আবিমুত আল বালকি তিনি হাদিসের ব্যাপারে কিছুই না ঠিক আছে তারপরে তাকে আবার জাইফ তাকে জাইফ হুকুমও লাগিয়েছে ওকালা বুখারি জাইফ ইমাম বুখারি বলছে জাইফ তারপরে আরও রেওয়াত করেছে অনেকজনই ইমাম নাসে তাকে জাইফ বলেছে দেখেন এখানে তাহাকিক যেটা আছে সেটা তো স্পষ্ট হয়ে মজুদি আছে আর ইমাম বাহাকির রহমহল্লা পরিষ্কারভাবে তিনি এখানে নকলি করেছে যে আবু মতি আহকাম বিন আবদুল্লাহ আল বালকি জাইফ স্পষ্ট জাইফ তাকে ইমাম বাহাকির রহমহল্লা তার নিজের গ্রন্থেই বলেছে এই রাবি জাইফ কিন্তু আমাদের জাল হাদিসের পূজারি জাল হাদিসের পূজারি যেটা আপনারা জানেন বাংলাদেশের একজন ব্যক্তি মুকাল্লিদ হয়েও তিনি মহাক্কিকে তিনি বেশ ধরেছেন যে তিনি পেশ করে দিলেন ইবন ওমর দিল তালাম থেকে যে হাদিসটা এসেছে সে হাদিসটা তিনি পেশ করে ছেড়ে দিলেন অথচ এই হাদিসটাকে ইমাম বাইহাকি রহমহল্লা তিনি নিজেই তিনি জাইফ তিনি হুকুম লাগিয়েছেন তার পরে হাদিসে ওই আবু মতি আল বালখি এর আবি থাকার কারণে আমি মোটামুটি বাইহাক এবং সবল ইমান থেকে ইমাম বাইহাকি রহমহল্লা কল দেখেছি আর কারো দ্বিমত থাকার কথা না ওখানে ইবনু মাইনের কথা নকল করা আছে বিশেষ করে ইমাম বাইহাকি রহমহল্লা নকল করেছেন আর একটা বিষয় আর একটা বিষয় যে এই রাবিকার কে কে জয়েব বলেছে আমি শুধুমাত্র কয়েকটা কল নকল করছি ইমাম ইবনু সদ রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছে যে ওয়াহুয়া জাইফ যে এই ব্যক্তি আমি মতি আল বালকি তিনি জাইফ ফিল হাদিস তিনি হাদিসে জাইফ এটা আছে তাবাক্কাতুল কুবরা রাবি নাম্বার তিন হাজার ছয়শো আটচল্লিশ দুই নাম্বার ইমাম ইবনু হিব্বান তিনি আর মাজরুহিন রাবি নাম্বার দুশো ছত্রিশে তাকে মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত বলেছে যেমন মতি আল বালকি তিনি মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিন নম্বর আবি মতি প্রসঙ্গে আল মুগনি ফিজ ওয়াফা রাবি নাম্বার এক হাজার ছয়শো আঠান্নতে লেখা আছে স্পষ্টভাবে যে এই আবু মতি আল বালকি আর ইবনু জুরাইজ এই দুজনকে মানে তার কাহু মহদ্দুসগান তাদের বর্ণনা তাদের হাদিস গ্রহণ করা ছেড়ে দিয়েছে তাদের গ্রহণ করেনি আটাচ ইমাম আহমেদের পুত্র ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল রহমুল্লাহ পুত্র আবদুল্লাহ রহমাহুল্লাহ তিনি ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল মানে তার পিতাকে প্রশ্ন করেছিল আবু মতি বালকি প্রসঙ্গে তো পরিষ্কারভাবে তিনি এ কথা বলছেন যে তার থেকে কোনো বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না আর তার কাছ থেকে কোনো রেওয়াত গ্রহণ করাও এটা উচিত নয় এটা ইমাম আহমেদের মাউসুআত মাউসুআতলি ইমাম আহমদ রাবি নম্বর পাঁচশো ছিয়ানব্বই এই বর্ণনাটা মজুদ আছে ছয় নম্বর ইমাম জাউজি রহমাহুল্লাহ তাল আল মানে জোয়াফ আল মাতরুকিন মানে যে গ্রন্থগুলো জৈব রাবিদের মানে জৈব রাবিদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে জোয়াফ আল মাতরুকিনে এই আবু মতি আল বালখিকে নকল করেছেন ইমাম জাউজি রহমাহুল্লাহ রাবি নাম্বার নয়শো পঁচানব্বই সাত নম্বর ইমাম নাসাই রহমাহুল্লাহ তাকে জাইফ মানে বলেছেন এবং তার জোয়াফা আল মাতরুকিন 
রাবি নম্বর 654 তে এই আবু মুতাইল বালকিকে নকল করেছেন চিন্তা করে দেখেন আমি সাতখানা দলিল অলরেডি দিয়ে দিলাম যে এই আবু মুতাইল বালকিকে মুহাদ্দিসগণ তাদের যয়ফ মানে তার যয়ফল মাতরুকিনে অন্তর্ভুক্ত করেছে মানে যয়ফ রাবি এই জন্যই আর কিছু নেন ইমাম দারাকতনি রাহিমাহুল্লাহ তারও যয়ফ মাতরুকিন রাবি নম্বর 160 এ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাকে যে বলেছেন আর জামহুর মুহাদ্দিসগণ তাকে যে বলেছে এই জন্য জানার জন্য শুধুমাত্র ইমাম হাজার আসকালিনি রাহিমাহুল্লাহ লিসানুল মিজান হাদিস মানে রাবি নম্বর 1369 দেখেন কমপক্ষে 10 জন মুহাদ্দিসের যারা কে নকল করা হয়েছে যে ইনি হচ্ছেন যায়ফ রাবি আবি মুতাইল বালকি 10 নম্বর ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ থেকে তো দেখালাম হাদিস নম্বর 3434 শুয়াবুন ইমাম লিল বাইহাকি তিনি এই রাবি কে যায়ফ বলেছেন ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তাকে মাতরুক বলেছেন তানকিহুত তাহকিক রাবি নম্বর 299 এ এবং মিজানু ইতাদাল রাবি নম্বর 2181 তে হাফেজ হাইসামি রাহিমাহুল্লাহ তিনি মাজমাউ যাওয়াইদে 13447 নম্বর জীবনীতে তাকে স্পষ্ট হয়ে তিনি এই আবু মুতাইল বালকি কে পরিষ্কার ভাবে বলেছে তিনি মাতরুক তিনি মাতরুক এই রাবি হচ্ছে মাতরুক তিনি পরিত্যক্ত এর কাছে গ্রহণ করা যাবে না 13 নম্বর ইমাম উকাইলি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম উকাইলি রাহিমাহুল্লাহ তাকে লাইসা বিশাই বলেছে যে তার কাছ থেকে মানে তিনি কিছুই নাই হাদিসের ব্যাপারে ইমাম উকালি রাহিমাহুল্লাহ কিতাব উজ জাফা আজ জাফা কবির রাবি নাম্বার 312 তো যাই হোক এখানে আমরা 13 খানা দলিল পেশ করলাম আর অনেকগুলো পেশ করা মানে করা সম্ভব ইমাম জাওজাকানি রাহিমাহুল্লাহ তিনিও তাকে যায় বলেছে আর আছে অনেকজন আছে ইমাম ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ তাকে যেই মানে যায় বলেছেন তানজিহুস শরিয়াহ রাবি নাম্বার 48 এ ইমাম ইবনু আদি রাহিমাহুল্লাহ তিলাল কামিল রাবি নাম্বার 399 এ তাকে যায় হুকুম লাগিয়েছে মানে তার কাছে গ্রহণ করা যাবে না কোনো কিছু তো এই ভাবে কমপক্ষে 25 জন মুহাদ্দিসের কল আমরা প্রায় নকল করলাম যেখানে বলা হয়েছে যে আবু মুতাইল বালকি এ রাবি যায়ফ এর গুরু হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় আর আলাউদ্দিন জিহাদী সাহেব তিনি এই হাদিসটাকে প্রথম দলিল পেশ করেছে যে সন কুবরালিল বাইহাকিতে ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহ 3199 নম্বর হাদিসে তিনি এই রাবি মানে এই হাদিস নিয়ে এসেছে ইবনে উমর থেকে যে নারী এবং পুরুষের সালাতের মধ্যে পার্থক্য আছে অথচ হাদিসটা যায় আর এক এই রাবি প্রসঙ্গে অধিকাংশ জমহুররা বলেছে যায় ইমাম মাজার আসকালানি ইমাম নাসাই থেকে একটা শুধু তাদিল পেশ করেছে আর দুই একজন থেকে তাদিল পেশ করেছে কিন্তু জমহুরদের বিপরীতে এই কথাটা গ্রহণযোগ্য নয় যারা তাদিলের ক্ষেত্রে জমহুরদের কথাটাই প্রাধান্য পাবে আলহামদুলিল্লাহ এই হাদিস কোনো ভাবে জেপ নাই ইবনে ওমর থেকে নারী পুরুষের সালাতের মধ্যে পার্থক্যের জন্য যে দলিল দেওয়া হয়েছে আসলে আমরা দেখেনি জালাউদ্দিন জিহাদি আরেকটা দলিল পেশ করেছে সে দলিলের অবস্থা দেখে নেন তারা হাদিস পেলেই হাদিস দিয়ে দেয় হাদিস পেলেই হাদিস দিয়ে দিলে তো হবে না ভাই হাদিসতে তো তাহকিক লাগবে আরেকটা দলিল দেখেন কাছেই এটা হাদিস আপনারা স্ক্রিনে লক্ষ্য করুন যেটা ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনার সুনানুল কুবরা এর দ্বিতীয় সরি 422 পৃষ্ঠার মধ্যে এই আলোচনাটা এই আলোচনাটা আমরা শুনলাম विश्वविख्यात महिला दृष्टिकट मन इज्जत लज्जास्थान ढाकार क्षेत्र पद्धति अल्लाह रसुल जमानी नाम क्षेत्र विशुद्ध पंथा हिसाब से এবং সাহাবীদের হাদিস থেকে জেনেছি এই বিষয়ে সর্বশেষ আরেকটা হাদিস আপনাদের দেখাচ্ছি যেটা যাই হোক এখানে আরেকটা দলিল দিচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুসূত্ত একটা বর্ণনা আপনারা হাদিসটা ইতিমধ্যে শুনে ফেলেছেন আমরা শুধু তাহকিক পেশ করব এটা মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা আমাদের কাছে যে নুসখা আছে হাদিস নম্বর 2777 যেটা মুসা যেটা মাকতবি শামিলে থেকে আমরা পেয়েছি 
তো তিনি হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা একটা বর্ণনা দিলেন যে মহিলাদের জন্য দুরু মিলিয়ে রাখতে হবে আর এটা তিনি একটা বিশুদ্ধ হাদিস বলে চালিয়ে দেন তো ভাই এই হাদিসের মধ্যে আমরা যার প্রতি আপত্তি করি বা এই হাদিসটা যে কারণে গ্রহণযোগ্য না হাদিসটা যায়েব তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই হাদিসটা দুটো কারণে যায়েব প্রথম কারণ হচ্ছে এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে হারেসা আল আউয়ার হারেসা বা হারিস আল আউয়ার নামে এই রাবি আছে রাবি প্রসঙ্গে স্বয়ং ইমাম দারা কুতনি রাহমাতুল্লাহর কল নকল করেছে অন্য কেউ না হাফেজ জাইলে রাহমাতুল্লাহ তিনি নাজবুর রায়াতে একজন Hanafi বিদ্বান তিনি নাজবুর রায়া দ্বিতীয় খণ্ড 3 নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি দুজনে কল নকল করেছেন তিনি প্রথম যে কলটা নকল করেছেন সেটা যে কাজাব মানে প্রথম কল কাজাব শাফি ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ একজন বিখ্যাত তাবেই Hanafi দের মত অনুসারে 80000 সাহাবীকে দেখেছে এই শাফি রাহমাতুল্লাহ তিনি কাজাব বলেছে এই ব্যক্তিকে বিশেষ করে এই হারেসিকে আর দুই নম্বর তারপরে আছে যে ইবনু মাদিনি মানে আলী বিন মাদিনি রাহমাতুল্লাহ তিনি তাকে যায়েব বলেছে নাজবুর আয়াতে হাফেজ জাইলে রাহমাতুল্লাহ এই রাবি প্রসঙ্গে দুজনে কল নকলই করেছে যে এই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে যে হাদিস আছে যে নারী এবং পুরুষের সালাতের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ করে সিজদার সমাতে এই হাদিস সহিহ নয় এখানে আল হারেসি তিনি যায়েব রাবি ইমাম মাই ইমাম শাবি রাহমাতুল্লাহ তাকে কাযাব বলেছে আর আলী বিন মাদিনি রাহমাতুল্লাহ তাকে যায়েব ইজ ব্যাখ্যাতে করেছে দেখতেবার নাজবুর আয়াত দ্বিতীয় খণ্ড 3 নম্বর পৃষ্ঠা 2 নম্বর আলমা নাসুদিন আলবানী তাসিফাত সালাতে নবীতে দ্বিতীয় খণ্ড 671 নম্বর পৃষ্ঠাতে তিনি এই রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছে যদিও এখন অনেকে এটাকে গ্রহণ না করতে পারে তো যাই হোক আমরা আলবানী রাহমাতুল্লাহ কথাটাকে বাদ দিয়ে দিলাম আর 3 নম্বর মুহাদ্দিস আর একজন যেটা নকল করেছে তারিখুল আউসাতে তারিখুল আউসাতে রাবি নাম্বার 706 ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ কলটাকে নকল করেছে যে ইমাম শাফি তাকে মানে হাদিসের ক্ষেত্রে তাকে বলেছে যায়েব তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় চার নম্বর ইমাম নাসির রাহমাতুল্লাহ তার জাফাল মাতরুকিনে 114 নম্বর রাবিতে এই ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছে তারপর তিনি বলেছেন হারিসা বিন আব্দুল্লাহ তিনি শক্তিশালী নন ইমাম নাসির রাহমাতুল্লাহ কল গেল চার নম্বর দলিল ইমাম দারা কুতনি রাহমাতুল্লাহ তাকে যায়েব বলেছে আর কোথায় জাফা মাতরুকিনে রাবি নম্বর 51 দেখেন এখানে একটু বোঝার চেষ্টা করেন জিমাম নাসির রাহমাতুল্লাহ তা জাফাল মাতরুকিনে এই হারেসাকে নিয়ে এসেছে এবং রাবি নম্বর 14 তাকে যায়েব বলা হয়েছে ইমাম দারা কুতনি ও তা জাফাল মাতরুকিন রাবি নম্বর 51 তে যেটা যায়েব রাবিদের একটা কিতাব যায়েব রাবিদের তা ওই গ্রন্থে নকল করেছে অথচ আমাদের জালাল জালাল আলাউদ্দিন জিহাদি তিনি বলেন হাদিস নাকি বিশুদ্ধ তো ভাই বিশুদ্ধ হাদিসের এই অবস্থা আলী বিন মাদিনি বলছে তিনি যায়েব ইমাম শাফি বলছে কাযাব ইমাম দারা কুতনি তাকে যায়েব বলছে ইমাম নাসাই তাকে যায়েব বলছে আপনি কোথা থেকে মানে মুহাদ্দিস হয়ে গেলেন যে রাবিকে আপনি মানে হাদিসকে আপনি সই বলে দিলেন চার নম্বর যে আল মুগনি ফি জুয়াফা এটা দেখেন আল মুগনি ফি জুয়াফা এটা যায়েব রাবিদের অন্তর্ভুক্ত 1236 নম্বর হাদিসে এই হারেস ইবন আব্দুল্লাহ মানে একে মানে ছোট তাবেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে আর আলী বিন মাদিনি কথাটা নকল করেছে যে আলী বিন মাদিনি বলেছে হুয়া কাযাব এই ব্যক্তি একজন কাযাব একজন মিথুক আর ইমাম দারা কুতনি তাকে যায়েব বলেছে এই কথাটা নকল করেছে ইমাম নাসাই যে তাকে মানে শক্তিশালী নয় এই কথাটা নকল করেছে আল মুগনি ফি জুয়াফা রাবি নম্বর 1236 হাফেজ ইমাম হাজার আসকাল রাহমাতুল্লাহ হাফেজ ইমাম হাজার আসকাল রাহমাতুল্লাহ তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছে রাবি নম্বর 1029 এ এবং মানে তার তাবাক্কাত রাবি নম্বর 8 তে এই হারেসাকে স্পষ্ট করে বলেছে তিনি চরমপন্থী একজন শিয়া ছিলেন চিন্তা করেছেন শিয়া রাবি চরমপন্থী এর মুতাশাদ্দিদ শিয়া এই শিয়া রাবি আর ইমাম হাজার আসকালানি তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং ইমাম শাবির রাহমাতুল্লাহ তাকে ফিকের বিষয়ে তাকে মানে কাযাব মিথুক বলেছে এই কথাটা নকল করেছে ইমাম নাসের কথাটাও ইমাম হাজার আসকান রাহমা নকল করেছে আর আপনারা যারা এগুলো দেখতে পারবেন না অন্তত সুনান তিরমিজি খুলেন সুনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার 2736 এ ইমাম তিরমিজি একটা হাদিস নকল করার পরে এই হারেসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে হারেসা প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ অনেক বাজে মন্তব্য করেছে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছে অন্তত সুনান তিরমিজি দেখেন 2736 এ ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন তো আমরা সার্বিকভাবে দেখলাম যে এই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে যে হাদিসটা মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা এবং আব্দুর রাজ্জাক থেকে দলিল পেশ করা হচ্ছে Hanafi দেওয়ান্দি বেরলবি যে কোনো ফিরকা থেকে হোক এই দলিলটা সহিহ নয় এখানে হারেসা যায়েব কাযাব এবং শিয়া চরমপন্থী রাবি শিয়াদের মধ্যে চরমপন্থী শিয়া এর হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় দুই নম্বর এই হাদিসের আরেকজন রাবি আছে আবি ইসহাক সাবেই রাহমাহুল্লাহ এই নিয়ে হচ্ছে যে মুদালিস রাবি তিনি এই হাদিসের পরে আন দিয়ে হাদিস বর্ণনা করেছে তাদলিস করেছে তার জন্য এর হাদিস সহিহ নয় যতক্ষণ না হাদাসানা বা আকবার না দিয়ে হাদিস মানে পেশ করছে এই দ্বিতীয় রাব
দুই নম্বর রাবি একই হাদিসের আবি ইসাক সাবি তিনি হচ্ছেন এক মুদালিস রাবি আর এই হাদিসের মধ্যে আন আনাদি হাদিস বর্ণনা করেছে তার তার সামা বা তার প্রমাণিত নয় আবি ইসাহাক আসাবি তিনি যে মানে মুদালিস রাবি এর জন্য আপনারা মুদালিসের পরে যে কোনো গ্রন্থ দেখেন আপনারা পেয়ে যাবেন বিশেষ করে আসনাউল মুদালিস দেখেন রাবি নাম্বার পঁয়তাল্লিশে দেখেন এবং হাজার আসকালামি তাবাক্কাতুল মুদালিসিন রাবি নাম্বার একান্নতে দেখেন তা হচ্ছে জিকরুল মুদালিসিন রাবি নাম্বার নয় দেখেন আল মুদালিসিন রাবি নাম্বার সাতচল্লিশে দেখেন ইমাম বাইহাকির রহমহল্লা তিনিও নকল করেছেন এই কথা সোনাল কুবরা আলিল বাইহাকিতে তিন হাজার একশো যে মানে এই মানে এই ব্যক্তির ইমাম বাইহাকির রহমহল্লা মানে নকল করেছে তিন হাজার একশো উনআশিতে এই হাদিস প্রসঙ্গে তিনিও আলোচনা করেছেন আবু ইসাক সাবেহি একজন আস্থাভাজন গ্রহণযোগ্য রাবি কিন্তু তিনি ইখতালাভ করতেন এবং তিনি তাদলিস করতেন এটা আপনি দেখে নিতে পারেন আল মুদালিসিন রাবি নাম্বার দু হাজার পঁয়ত্রিশ এবং আল্লাহ নাসুন আলবাইস হাদিস সৈয়া দেখেন হাদের রাবি নাম্বার দু হাজার পঁয়ত্রিশে তিনি কথা নকল করেছেন সর্বোপরি কথা হচ্ছে এটাই যে আলী রদি আল্লাহ থেকে যে দুটো দলিল পেশ করা হচ্ছে নারী এবং পরিচয় সলাতের মধ্যে পার্থক্য প্রথম রাবি হচ্ছে আবি হারে সা তিনি জাইফ রাবি তিনি কাজাব চরমপন্থী শিয়া আর দুই আবি ইসাক সাবেই রেমহল্লা তিনি শিক্ষা গ্রহণযোগ্য রাবি হলেও তিনি ইখতেলাফ করতেন এবং তিনি মুদালিস ছিলেন তাদলিস করতেন আর তাদলিস বা মুদালিস রাবি যদি আন আনাদি হাদিস বর্ণনা করে তাহলে সেই হাদিসটা ততক্ষণ পর্যন্ত সই হয় না যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই রাবি তার হাদ্দাসানা বা সামা বা আকবর না দিয়ে হাদিস বর্ণনা করে আর এ হাদিসে কোনো একটা শ্রী কোনো মানে সামা প্রমাণিত নেই অতএব এই হাদিসটা আলিস সূত্রে দুটো রবির কারণে হাদিসটা জয়ীব এটা গ্রহণযোগ্য নয় এটাতে দলিল দেওয়া জায়েজ নয় আসেন তা তিন নম্বর আর একটা দলিল আছে তিন নম্বর একটা দলিল শুনে নেন তো যাই হোক আপনার তিন নম্বর একটা দল শুনেন আব্দুল ইবনা আব্বাস থেকে মুসান্না পিবনা বিষয়বা হাদিস দু হাজার সাতশো আঠাত্তর নম্বর হাদিস তো যাই হোক এই আলোচনার শেষে তিনি বলেছেন যে লামা ঝাবি গায়ে রে মুকাল্লিদ এই শব্দগুলো তিনি ব্যবহার করেছেন তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা তো লামা ঝাবি নয় আমরা গায়ের মুকাল্লিদ নই আর লামা ঝাবি যদি হতে হয় তাহলে ইমাম আবহন ইফা ইমাম শাহফেই ইমাম আহমেদ ইবনু হাম্বাল রাহমোল্লাহ এরা প্রথম গায়ের মুকাল্লিদ ছিলেন এবং এরা প্রথম লামা ঝাবি ছিলেন এখন যদি আমাদের সঙ্গে দ্বিমত করেন না এই চার ইমাম তারা গায়ের মুকাল্লিদ বা লামা ঝাবি ছিলেন না তা আলহামদুলিল্লাহ দলিল পেশ করেন আমরা বলছি চার ইমাম তারা সকলে গায়ের মুকাল্লিদ ছিলেন তারা লামা ঝাবি ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম গায়ের মুকাল্লিদ লামা ঝাবি চার ইমাম তো ভাই লামা ঝাবি বা গায়ের মুকাল্লিদ দিয়ে যদি বিদ্বেষ পোষণ করে তো এই বিদ্বেষ প্রথমে চার ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দুই নম্বর হাদিসের দিকে আসেন তিনি হাদিস পেশ করলেন যে মুসানাব ইবন আবিস এবার দু হাজার সাতশো আটাত্তর নম্বর হাদিস যে আব্দুল ইবন আব্বাসকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে মহিলাদের সলাত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন জড় সড় হয়ে সালাত আদায় করবে তো জড় সড় হয়ে সলাত আদায় করা এটা তো হানাফিদের পক্ষপাতিত্ব না তাদের মাসালাত সম্পূর্ণ এখানে সাব্যস্ত নয় দুই নম্বর এই হাদিস যদি সই হয় তো সই বুখারে আটশো বাইশ নম্বর হাদিস আলসুল মোহাম্মদ সাল্লাউল ইসলাম তিনি পরিষ্কারভাবে হুকুম দিয়েছেন যে তোমরা কুকুরের মতো বাহুদয় মানে হাতগুলো বিছিয়ে না দিয়ে সলাত আদায় করতে কুকুরের মতো হাতগুলোকে যেন বিছিয়ে না দেয় 
মানে এটা সে বুখারি স্পষ্ট হাদিস 822 নম্বর হাদিস যে কুকুরের মতো জেনে সিজদার সময়তে জেনে হাতগুলো বিছিয়ে না দেওয়া আর আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে এই হাদিসটা মুসনাদে আহমদের 23112 তে হাদিসটা বর্ণনা হয়েছে বুখারি মুসলিমের শর্তে হাদিস সহি এখানে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে আল্লাহর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা কুকুরের মতো গুটিসুটি হয়ে তোমরা সিজদা করবে না তো ভাই আম্মা জান আয়েশা একজন মহিলা একজন মহিলা সাহাবী আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী একদম তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন যা রাসূল নিষেদ করেছেন যে ও গুটিসুটি হয়ে সিজদা করতে তো ভাই আম্মা জান আয়েশা একজন মহিলা তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন যে না এ ও গুটিসুটি হয়ে সিজদা করে সালাত আদায় করা এটা আল্লাহর রাসূল নিষেদ করেছে আপনারা কোথা থেকে দলিল পেয়ে গেলেন মা কে ছেড়ে দিলেন আম্মা জান কে ছেড়ে দিলেন সুরা নাসাই কিতাবুল আদাব হাদিস নম্বর 3104 আল্লাহর রাসূল বলেছে মায়ের পায় নিচে জান্নাত তাই আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে যে হাদিসটা সহি সূত্রে বর্ণনা আছে এই হাদিসটাকে গ্রহণ করুন দুই নম্বর যে হাদিসটা ইবন আব্বাস থেকে মানে নেওয়া মানে নেওয়া হয়েছে এই হাদিস প্রথমত সহি নয় এই হাদিস সহি নয় এইজন্যই যে বুকাইরের সঙ্গে আব্দুল ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় এই হাদিসের যে রাবি বর্ণনা করছে বুকাইর রাহিমাহুল্লাহ তিনি আব্দুল ইবন আব্বাস থেকে হাদিস মানে বর্ণনা করছে কিন্তু বুকাইরের সঙ্গে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় তো ভাই এটা তো ইনকেতা আছে মুনকিত হাদিস দিয়ে দলিল দেওয়া কেন এটা সহি একটা মারফু একটা মুত্তাসিল একটা সনদে দলিল দেন না তো বুকাইরের সঙ্গে আব্দুল ইবনে আব্বাসের সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় তাকরিব তাহজিব দেখেন প্রথম খন্ড 493 পৃষ্ঠা স্পষ্ট হয়ে কথাটা নকল আছে আব্দুল ইবনে আব্বাস 88 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন মানে 68 হিজরিতে আর বুকাইর হচ্ছে 88 হিজরিতে কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় ইমাম হাজার রাসকালানি তাকে ছোট তাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে কিন্তু কোন সাহাবী শুধু কোন সাহাবীর সঙ্গে তিনি হাজ বর্ণনা করতেন না শুধু ইবনে ওমরের যে গোলাম দাস নাফে নাফে মানে সূত্রে শুধুমাত্র হাদিস বর্ণনা করতেন এটাই প্রমাণিত যে কি ইমাম ইবনে হিব্বান তিনি এই কথাটা নকল করেছে কিতাবে সিক্কাতে 6919 এ যে এই বুকাইর তিনি শুধুমাত্র নাফে থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন আব্দুল ইবনে আব্বাসের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় ইমাম জাহাবের রাহিমাহুল্লাহ তিনি মানে ইনাকে ছোট তাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে শিয়ার ও আনামে নুবালা রাবি নাম্বার 80 রাবি নাম্বার 80 তে আর এই বুকাইরের অনেকগুলো শিক্ষকের কথাও ইমাম হাজার ইমাম জাহাবের রাহিমাহুল্লাহ শিয়ার ও আলামে নুবালাতে উল্লেখ করেছে কিন্তু এর মধ্যে আব্দুল ইবনে আব্বাসকে বর্ণনা করেনি তার মানে বোঝা গেল আব্দুল ইবনে আব্বাসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ প্রমাণিত নয় তার কাছে হাদিস শ্রবণ করেনি যদি করত তো বুকাইরের জীবনীতে ইমাম জাহাবির রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল ইবনে আব্বাসকে তার শিক্ষকের মত অন্তর্ভুক্ত করতেন তো ইমাম জাহাবির রাহিমাহুল্লাহ করেনি খুব সহজে বুঝতে পারছেন যে বুকাইরে যদি আব্দুল ইবনে আব্বাস থেকে হাদিস শ্রবণ করতেন তাহলে তার শিক্ষকদের মধ্যে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু থাকতেন কিন্তু ইমাম জাহাবির রাহিমাহুল্লাহ শিয়ার আলামে নুবালাতে 80 নম্বর জীবনীতে তার সম্পর্কে আলোচনা করেছে অনেক শিক্ষকের নামও বর্ণনা করেছে কিন্তু আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার কথা বর্ণনা করেনি মানে এই হাদিসটা ইনকেতা আছে বিচ্ছিন্ন সনদ এটা কেবলই মুনকিত আর মুনকিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় আপনারা এটা নিয়ে একটা আলাদা বিষয় যে মুনকিত মুরসাল ইনকেতা যুক্ত কোন হাদিস গ্রহণ করা যাবে কি যাবে না এই বিষয় একটা আলাদা বিষয় তবে সর্বোপরি এটাই যে মুরসাল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় যদি গ্রহণযোগ্য হয় শুধু একটা অ্যান্টি ভেনম জবাব দিয়েই আমরা উত্তর দেব যে সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর 759 যেটা ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি সালাতে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে আলোচনা বলতে গিয়ে তিনি বলেছে আলা সদরি তিনি বুকের উপরে হাত বাঁধলেন এই হাদিসটাকে ওই আলাউদ্দিন জিহাদি তার অন্য একটা ভিডিওতে এবং Hanafiরা মুরসাল বলে তারা বাতিল করে দিয়েছে ওটা তো মুরসাল এটা তো মুনকিত মুরসাল হচ্ছে আল্লাহর রাসূল পর্যন্ত আর মুনকিত হচ্ছে সাহাবী থেকে সাহাবী তো মুনকিত এটা আরই গ্রহণযোগ্য নয় সহি মুসলিমে দেখেন 8 নম্বর পৃষ্ঠায় আব্দুল ইবনে আব্বাস থেকে হাদিস বর্ণনা আছে যে তিনি মুরসাল মানে মুরসাল হাদিস তিনি গ্রহণ করতেন না 8 নম্বর পৃষ্ঠায় সারে নব বিষয় দেখেন স্পষ্ট বর্ণনা আছে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনি মুনকিত বা মুরসাল রিওয়াত তিনি গ্রহণ করতেন না এ বিষয়ে মুরসাল হাদিস কি গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য নয় এ বিষয়ে একটা আলাদা বাহাস তো জেনে রাখেন মুরসাল হাদিস বা মুনকিত হাদিস এটা সনদ বিচ্ছিন্ন মানে আব্দুল ইবনে আব্বাসের সঙ্গে এবো কায়রে দেখা হয়নি তিনি হাদিস বললেন কিভাবে সহজে বুঝতে পারছেন এটা এই হাদিস সহি নয় আর মুরসাল বা মুনকিত হাদিস এটা মাকবুলের অন্তর্ভুক্ত না মারদুদের অন্তর্ভুক্ত জাইফের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এটা সকলেই এক মত তো যাই হোক এই তিনটা হাদিসই তিনি পেশ করেছেন পেশ করে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নারী এবং পুরুষের সালাতের মধ্যে পার্থক্য আছে আমরা তিনটা হাদিস প্রসঙ্গে
সেটা আলী রদিয়াল্লাহ আনু থেকে মুসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবা হাদিসনা দু হাজার সাতশো সাতাত্তর এই হাদিসের মধ্যে যে রাবি হারেসা এই হারেস হচ্ছে কাজদাব তিনি মিথ্যুক রাবি চরমপন্থী শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত আমরা একটু আগে দেখিয়েছি আর তিন নম্বর যে হাদিস এটা হচ্ছে ইনকেতা আছে ইনকেতা আছে স্পষ্ট হবে বিচ্ছিন্ন সনদ তাই তিনটে হাদিসের একটাও সহি নয় বরং এ কথাই প্রমাণিত নারী পুরুষের সলাতের মধ্যে তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত কোনো পার্থক্য মর্মে কোনো সহি কোনো হাসান হাদিস নেই প্রমাণিত নেই এই জন্য তো ইমাম আবহনিপা রেমাহুল্লাহ ইমাম কাজী ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ রেমাহুল্লাহ তারা প্রত্যেকে কেউ বলেনি যে নারী পুরুষের সলাতের মধ্যে পার্থক্য আছে এমনকি সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ড যেটা আছে ফতোয়া লাজনাতু দায়মা ছয় নম্বর খন্ডে দুশো বিরাশি নম্বর পৃষ্ঠায় শেখ সোহাল আল হুসাইমিন বিন বাদ সহ আরও ফতোয়া বোর্ডের সদস্য তারা প্রত্যেকেই বলেছে মানে হাদিস থেকে নারী পুরুষের সলাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য প্রমাণিত নেই এটা স্পষ্ট আর যদি থাকতো ইমাম আবহনি পারে মহল্লা ইমাম মোহাম্মদ ইমাম কাজী ইউসুফ এরা প্রমাণ পেশ করত কিন্তু তারা করেনি আপনারা মুকাল্লিদ হয়ে আজকে নিজেরাই আপনারা মুজতাহিদের ভাব নিচ্ছেন এটা তো বুঝলাম না আর মুজতাহিদ হয়েও তো আপনাদের মধ্যে লড়াই চলছে কেন আশটা বলে থানবি বলছে নারী পুরুষের সলাতের মধ্যে এগারোটা পার্থক্য ইমাম জাইলেই বলছে না দশটা পার্থক্য ইমাম নুজাইম বলছে তেরোটা পার্থক্য আর সুলাইমান ইবনু মনসুর তিনি বলছেন চব্বিশটা পার্থক্য নাসুদ্দিন চাঁদপুরি বলছে তেরোটা পার্থক্য হানাফিদের নামাজে বসির আসেন কাশ্মী বলছে চব্বিশটা পার্থক্য এখন আপনারা ঠিক করেন যে আপনারা কে কত বড় মুজদাহিদ কেন আপনাদের তো মুজদাহিদ ইমাম আবনিফা রেমাহুল্লাহ তিনি তো কোনো প্রমাণ পেশ করেননি এখন আপনারা পণ্ডিতি করছেন এখন আপনারা ঠিক করেন কে আপনাদের বড় বড় মুজদাহিদ আর নারী পুরুষের মধ্যে সলাতের মধ্যে কটা পার্থক্য আছে আগে আপনারা ঠিক করুন আমরা স্পষ্ট বলেছি কোরআন এবং হাদিস থেকে সহি হাসান কোনো হাদিস থেকে নারী পুরুষের সরতের মধ্যে পার্থক্যের কোনো দলিল প্রমাণিত নেই আর এটা আপনারা সকলে অবগত আছেন যে ইমাম আবহনিপার থেকেও কোনো দলিল প্রমাণ নেই আর মুকাল্লিদের দলিল তার ইমাম আবহনিপার মহল্লার তাই আমরা চাইছি যে ইমাম আবহনিপা থেকে একটা দলিল পেশ করেন যে তিনি কটা পার্থক্য কথা বলেছে ইমাম আবহনিপা থেকে না পারলে ইমাম মোহাম্মদ থেকে দলিল দেন যে তিনি কটা বলেছে ইমাম মোহাম্মদ রেমুল্লাহ থেকে না পারলে ইমাম কাজী ইউসুফ থেকে দলিল পেশ করেন যে নারী পুরুষের সলাতের মধ্যে কটা পার্থক্য আছে ফাইলাম তাফালু কোশ্চিন কালেও তারা পারবে না তারা কখনোই পারবে না তো পারবেন না যখন নিজেদের ইমামকে ছেড়ে দিয়ে নিজে মুজতে সাজার কি দরকার মুকাল্লি দেবার মুক্তি হবে কিভাবে আর তিনি ইজতেহাদ করবেন বাবে কিভাবে এত সাংঘর্ষিক কেন তাই আপনাদেরকে বলছি ইমাম আবহনিপা থেকে দলিল পেশ করেন হাদিস কোরআন আপনাদের দলিল নয় ইমাম আবহনিপা রেমাল্লা থেকে দলিল পেশ করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি আজকে মতো আলোচনা এখানেই সুভানে কাল্লাহুম্মা ও বেহামদিকা ওয়াসাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ তাসতাই ফিরুকা অতুব আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু